ஏற்றுக்கொள்ளும் மனப்பான்மை என்னிடத்தில் இல்லை குருவே சொன்னாலும் என் மனம் ஏற்க மறுக்கின்றதே இதற்கு என்ன உபாயம் அப்படிங்கிறது கேள்வி ஓகேவா அமிர்த அனுபவில இருந்து நான் அடிக்கடி பேசுறது தயவு செய்து யாரும் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேணாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் மனப்பான்மை என்னிடத்தில் இல்லை என்று எப்போது ஒருவன் உணர்ந்து விட்டானோ அப்போதே அவன் தன்னை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டான் தன் குறைகளை அவன் அக்செப்ட் செய்து கொண்டான் அவன் தன்னில் முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டதாக மாறிவிட்டதே இது வந்து அமிர்த அனுபவம் அதனால அடிக்கடி நீங்க எல்லாம் ஞானிகள் ஞானிகள் அப்படின்னு நான் பேச வேண்டியதாக இருக்கு அதை கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேணாம் இந்த கோர் அண்ட் ரோல் பாட் ரெண்டுமே இருக்கு கோர்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாம் கிருஷ்ணா சோ தேர் ஃபோர் யாருமே அஜானிகள் அல்ல எல்லாருமே கிருஷ்ணா தான் அஸ் பேசிஸ் ஆஃப் ரோல் பாட்னு வரும்போது நீங்க எல்லாம் அஞ்ஞான வேஷம் போட்டுட்டு இருக்கீங்க ஆனா ஞானிகளாக இருந்து கொண்டு அப்படின்னு சொல்றதுனால இப்ப நான் என்னமோ ஒரு பெரிய ஞானி மாதிரி ஒரு வேஷம் போட்டுட்டு இருக்கேன்ல என்னமோ உங்களுக்கு எல்லாம் வந்து எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி சொல்ல மாதிரி ஒரு வேஷம் போட்டுருக்கேன் இந்த வேஷம் அந்த வேஷத்தை பின்ன அஞ்ஞானி ஏண்டா இப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்றதுனால சொல்றது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கோங்க ஆஃப்டர் ஆல் இட் இஸ் அ மாயா இன் தேட் மாயா எவ்ரி ஒன் இஸ் அ கிருஷ்ணா இன் தேட் கோர் ஆஸ்பெக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே இவ்வளவு பெரிய ட்ரூத் பாருங்களேன் நீங்க கேள்வி கேட்டங்க என்ன அழகா கேட்டிருக்காங்க குருவே சொன்னாலும் என் மனம் ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கின்றது ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கின்றது என்று உணர்ந்த மாத்திரத்திலேயே அவள் ஏற்றுக்கொள்ள சரி என்று தெரிந்தாலும் அதை நான் ஏற்றுக்கொள்ள கூடாதுங்கிற ஒரு தெளிவோட இருக்காங்க அப்படின்னு கண்டிப்பா சொல்லலாம் சோ இது அமர்த்தனபவ் பேஸ்ல இருந்து சொல்லிட்டேன் கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க இப்ப நம்ம கீழே ரோல் பேசிஸ்கே போயிடலாம் ஓகேவா இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் நீங்க எல்லாரும் சொன்னதுதான் ஈகோ அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை மெயினாக எடுத்து வச்சுட்டேங்க பூபதினாவது எல்லா பிரேட்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாங்க அகங்காரம் அல்லது நான் மிகப்பெரிய அறிவாளி என்ற சிந்தனை ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மை அடுத்தவர்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த கருத்துக்களை அவ்வளோ ஈஸியாக அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு மனம் தயாராகவே இல்லை என்ற விஷயத்தை தான் எல்லாருமே நீங்கள் வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிட்டேங்க ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ரிப்பீட் இட் அகேன் நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா லெட்டஸ் டேக் ஏ டேப்லெட் காலம் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் நான் என்னுடைய ஆன்சரை சொல்ல போகிறேன் பூட்ட டேப்லெட் காலம் அக்செப்டன்ஸ் நான் அக்செப்டன்ஸ் அப்படின்னு டேப்லெட் காலத்தை போடுங்க அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எழுத ஆரம்பிப்போம் ஓகேவா ஸோ அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் அக்செப்டன்ஸ் நான் அக்செப்டன்ஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் அக்செப்டன்ஸ் அண்ட் நான் அக்செப்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேப்லெட் காலம் போட்டு தான் பார்ப்போமே நீங்க என்ன டிராபேக் வந்துடும் ஏதாவது ஒரே ஒரு டிராபேக் உங்களால காட்ட முடியுமா எங்க நீங்க செய்யாத குற்றத்தை அக்செப்ட் பண்ணிடுறதுனால கூட உங்களுக்கு என்ன டிராபேக் வந்துடும் அப்படின்னு நினைக்கிறேங்க நீங்க அடிக்க நீங்க என்ன நினைச்சு பயந்துட்டு இருக்கீங்கன்னா என்னமோ நான் அக்செப்ட் பண்ணிட்டா எல்லாமே போயிடுற மாதிரி இருந்த சார் சொன்னார் பயம் நான் அக்செப்ட் பண்ணிட்டா என்ன ஆயிடும் உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சூத்திரம் ஒன்று இருக்குன்றது என்ன தெரியுமா இஃப் யூ ரியலி வாண்டட் டு அட்ராக்ட் எவ்ரி ஒன் இன் திஸ் வேர்ல்டு உலக உள்ள அத்தனை பேரையும் கவர வேண்டுமா கண்ணனை போல் இஸ் அக்செப்டன்ஸ் யார் என்ன சொன்னாலும் கொஞ்சம் கூட முகம் சுழிக்காம உங்களால் ஏற்றுக்கொள்ளும் மனப்பான்மை வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக யூ வில் பி லேக்ட் பை எவ்ரி ஒன் எல்ஸ் இன் திஸ் வேர்ல்டு அவ்வளோ பெரிய அட்வான்டேஜ் இருக்குங்க இதை போயிட்டு டிஸ்அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு மனசு நினைக்கிறதுனால தான் நாங்கள் போக மாட்டேங்குது நீங்கள் எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்களா என்னத்தை ப்ரூவ் பண்ண கர்மா பேசிஸ்லேயே பாருங்க இஃப் யூ அக்செப்ட் எவ்ரி ஒன் இன் திஸ் வேர்ல்டு ஆட்டோமேட்டிக்கலி எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் டு அக்செப்ட் யூ என்ன ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு So, it is very simple fact that if you accept it at the moment, automatically, you will come to love. I am telling you, if you are not here, you will be able to do it. That is not correct. That is not correct. If you are not here, you will be able to tell me that you are not here. If you are not here, you will be able to tell me that you are not here. I am not here. If you are not here, you will be able to tell me. என் அன்பை உதாசீனம் செய்கின்றானே இவன் மனிதனா அப்படின்னு ஆயிரத்தி எட்டு நெகட்டிவ் பார்க்க ஆரம்பிப்பேனா இல்லையா பின்ன எங்கிருந்து உனக்கு உங்க கிட்ட அட்ராக்ஷன் வரும் பட் ஒருவேளை நீங்க அதை அக்செப்ட் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இன்ஃபேக்ட் நான் தப்பாவே சொல்றேன் நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டேங்க லேட்டரா எனக்கு தெரிய வரும் இல்லையா அப்ப அவன் மேல என்ன ஃபீல் வரும் நீ நம்ம உனக்கு தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு சொன்னோம் அப்ப கூட அப்படியாடா சரிடா அப்படின்னு சொன்னானே வாட் ஆர் ஃப்ரெண்ட் ஹீ இஸ் எப்படி வரும் இதுதானே அட்ராக்ஷனு think that acceptance is a egoless nature that egoless nature is an extremely attracted by ever
நீ ஈகோ அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேங்க ஏன் ஈகோவில் சுகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க அது இல்லை ஈகோ இல்லாமல் இருக்கிறது தான் சுகம் அப்படின்னு புரியணும்னா நீங்கள் அக்செப்டன்ஸோட வாழ்ந்து பார்த்தா புரியும் அந்த சுகத்தை அனுபவிச்சு பார்த்தா தெரியும் காலையில் எந்திரிச்சு டிஃபன்ஸு 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 எப்போ பாரு இல்லையே நான் இல்லையே நான் அப்படியாக்கும் இப்படியாக்கும் ஆயிரத்தி எட்டு பாயிண்ட்ஸை கொண்டு வந்து அடிக்கிட்டு தேர் போர் தேர் போர் தேர் போர் ஐம் ஆல்ரெடி என்ன சுகத்தை வாரிட்டேங்கன்னு எனக்கு ஒன்றும் தெரியல ஒரு டிஃபன்ஸ் பண்ணுறதே ஒரு கஷ்டம் ஏன்னா நான் நிரூபிக்கணும் இல்லை சரி நிரூபிச்சு முடிச்சுட்டு அது கடைசி வரைக்கும் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் இல்லை ஏங்க இந்த தலைவலி அட நீ தப்பே பண்ணலைன்னாலும் அப்படியாப்பா நான் தப்பு பண்ணிட்டேனா எனக்கு தோணலை சரி தப்புன்னா சரி ஓகே நான் எடுத்துக்கிறேன் அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்களேன் அடுத்த செகண்ட் அவன் கூலாகிட போகிறான் மேபி அவனே ரியலைஸ் பண்ணால் இல்லைடா நான் தெரியாமல் சொல்லிட்டேன்னு வந்து சொல்ல போகிறான் அப்படியாப்பா பரவாயில்ல இட்ஸ் அ டபுள் இன்சூரேஷன் பாயிண்ட் தானே டே நீ ஈகோவில் இருக்கு அப்படின்னு என்னை வந்து ஒருத்தன் சொல்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் எங்கிட்ட ஈகோவே இல்லைங்க ஈகோல இருக்கேன்னு சொல்றேன் எனக்கு என்ன போகுது ஐ அம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு என்ஷூர் மை செல்ஃப் தட் ஓ அப்போ இன்னும் கூட இருக்கு போல இன்னும் நல்லா எச்சரிக்கையா இருக்கலாம் ஆஃப்டர் ஆல் ஐ எம் கோயிங் டு என்ஷூர் எச்சரிக்கை உணர்வை எக்ஸ்ட்ரா கொண்டு வந்து போறேன் அது அட்வான்டேஜ் தானேங்க எங்க அக்செப்டன்ஸ் இருக்கிறதுனால டிராபேக் ஒன்ன காட்ட முடியுமா ஒருத்தன் வந்து திருடவே இல்லை திருடன் என்று சொல்லி போலீஸ்காரன் கூப்பிடுறான் இவன் வந்து சரின்னு சொல்லிட்டு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறான் அப்படின்னு வச்சுப்போம் அக்செப்ட் பண்ணிட்டா என்ன ஆகும் ஜெயிலில் போய் வாழ வேண்டியது வருமே அது எவ்வளவு பெரிய கொடுமை அல்லவா இந்த மனம் என்ற சிறைச்சாலைக்குள் நீ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற கஷ்டத்தை விட அந்த ஜெயிலில் வந்து கஷ்டம் இருந்துட போகுது நினைக்கிறேங்க எங்கள் மைண்டில் ஃப்ரீனஸ் இருந்தது அப்படின்னா எங்கே வேணாலும் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் இல்லை எப்போ ஈகோ போயிடுச்சோ மைண்டு ஃப்ரீ ஆகிடுங்க நான் ஜெயிலில் போய் மாட்டி போனோன்னு மறந்துக்கிட்டு உங்கள் மனசுங்கிற ஜெயிலுக்குள்ளே நீங்கள் மாட்டிட்டு தானே இருக்கீங்க அதை ஃபீல் பண்ணலையே இன் ஃபேக்ட் நீங்கள் அங்கே போனால் கூட அங்கே யார் என்ன சொன்னாலும் அக்செப்ட் பண்ண தான் போகிறீங்க அப்போ ஒன்ஸ் நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற எல்லா கூட்டமும் உனக்கு உங்களுக்கு பிடிக்கும் அங்கே இருக்கிற கொலகாரன் கொலக்காரனாக இருந்தால் கூட த மென்டாலிட்டி ஆஃப் அக்செப்டன்ஸ் பீப்புள்ஸ் இருந்தாங்கன்னா எவ்ரி ஒன் கெட் அட்ராக்டட் வேர்ட்ஸ் யூ ஆக மொத்தத்தில் எங்கே இருந்தாலும் லவ்ங்கிறது உங்ககிட்ட இருக்கிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லோரும் உங்ககிட்ட லவ் காட்ட போடுறாங்க எங்கே இருந்தாலும் சந்தோஷங்கிறது கேரண்டி அப்படின்னு சொல்ல வரேன் ஈகோலஸ் நேச்சரில் சந்தோஷம் வரும் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் ஈகோலஸ் நேச்சர்னாலே அக்செப்டன்ஸ் தானே புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அந்த அக்செப்டன்ஸோட வாழ்ந்து பார்த்தா அப்போ தெரியுங்க வாட் அ கைண்ட் ஆஃப் பிளீஸ் இட் ஈஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து இந்த இந்த எக்ஸாம்பிளில் நான் அப்படி இருக்கேன் அப்படின்னு நான் வந்து சொல்ல வரல பட் ஐ ஹவ் சீன் மெனி பீப்புள்ஸ் தே ஆக்செப்ட் வித் அவுட் எனி கொஸ்டின்ஸ் கூல் ஹார்ட் அக்செப்ட் பண்ணுறவங்கள நான் பார்த்துருக்கேன் எவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணுறாங்கன்றதை நான் பார்த்துருக்கேன் எவ்வளவு அவங்களுக்கு எல்லா யார் யார் அவங்கள பார்த்தாலும் எப்படி வர எனக்கு ஏன்னா அவ்வளோ ஆசை ஐயோ பார்த்தாலே எனக்கு அப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு வேகமும் வரும் அந்த வேகத்திலேயே நாம அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி மாறிட கூட மாறிடுவோம் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஆட்களை பார்த்தது இல்லையோ என்ன தெரியல பார்க்கல அப்படின்னா நீங்களாம் இருந்து பார்த்து தான் அனுபவிக்கணும் இல்லையா நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணி பாருங்களேன் நீங்களாம் நினச்சிப்பீங்க அந்த மாதிரி ஆட்களை பார்த்து லூஸும் நினச்சிட்டு போயிருப்பீங்க கொஞ்சம் அப்படி இல்லை அவங்க உண்மையிலேயே எப்படி இருக்காங்கன்னு ரிசர்ச் பண்ணி பாருங்களேன் அந்த மாதிரி ஆட்களை எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஜாய்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க வெளி தோற்றுறதுக்கு அவங்ககிட்ட நேரடியாக கூட நீ திட்டிட்டு இருந்தால் கூட உள்ளுக்குள்ள உனக்கு அவன் மேலே ஒரு ஆசை இருக்கும் சச் இஸ் தி பவர் ஆஃப் ஈகோல ஸ்னேச்சருங்க ஸோ வாட் ஐ வாண்ட் டு இன்சிஸ்ட் யூ இஸ் வெரி சிம்பிள் பாயிண்ட் ஒன்லி ஒன் பாயிண்ட் அக்செப்டன்ஸ் பண்ணாததுக்கு ரீசன் அதை துக்கம் என்று நினைக்கிறீர்கள் அக்செப்ட் பண்ணிட்டா துக்கம் வரும்னு நினைக்கிறீங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டா சுகம் மட்டும்தான் வரும் நான் ப்ரூவ் பண்ணுறேன் நீங்கள் எத்தனை லிஸ்ட் அவுட் வேணால் போடுங்க டேப்லெட் காலை போட்டு லிஸ்ட் அவுட் போட சொன்னேன் இல்லையா ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்கேன் சுகம் தான் வரும் துக்கம் வராது மேபி நீ ஜெயிலுக்குள்ளே போகலாம் சுச்சுவேஷன் உனக்கு மாறலாம் நீ அக்செப்ட் பண்ணுறதுனால நீ செய்யாத குற்றத்தை அக்செப்ட் பண்ணுறதுனால நீ டிஃபென்ஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுனால அஃப்கோர்ஸ் என்னுடைய சுச்சுவேஷன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக போகலாம் பட் ஸ்டில் ஹூ வில் பி ஹாப்பி அப்படின்னா ஐ கேரண்டிலி ஐ கேன் சே தட் தி பர்சன் ஹூ இஸ் அக்செப்டிங் எவ்ரிங் வித் கூல் ஹார்டட்னஸ் வில் பி ஹாப்பி அதுக்கு என்ன ரீசன் நினைக்கிறேங்க இட்ஸ் ஸோ சிம்பிள் தேட் ஹீ இஸ் அக்செப்டிங் எவ்ரி ஒன்ங்க அதனால தானுங்க
இல்லை இல்லை இல்லைன்னு நிரூபிக்கிறதுக்கு ஆயிரக்கணக்கிலான நேரத்தை போராட்டம் சொல்லித்தான் பார்க்கலாமே அப்போ என்ன வேணும் குற்றங்களை அக்செப்ட் பண்றதுக்கு உலகையே அக்செப்ட் பண்ணக்கூடிய மனப்பான்மை வேணும் தேர் ஃபூர் ஐ செட் தட் இட் இஸ் அ சுகா ஏன்னா வி ஆர் லவ்விங் எவ்ரி ஒன் இன் திஸ் வேர்ல்ட் அண்ட் தர் எவ் லவ் இஸ் கம்மிங் பேக் ஃப்ரம் எவ்ரி ஒன் டு அவர்ஸ் தேர் ஃபோர் வில் பி இன் எக்ஸ்ட்ரீம் சுகம் சரியா இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அதில் அடிஷனலாக அட்வான்டேஜ் என்ன சொன்னேன்னா நீங்கள் உலகத்தையே அக்செப்ட் செய்யக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு மாறுகின்றீர்கள் ஆதலால் நீங்கள் உலகமாகவே மாறுகிறீர்கள் கண்ணனாகவே மாறுகிறது ஆஃப்டர் ஆல் பை சிம்பிள் பாயிண்ட் அக்செப்டன்ஸ் என்ற ஒரு பாயிண்ட் மூலியமாகவே நீங்கள் கண்ணனாகவே மாறிடலாங்க ஏன்னா எல்லாத்தையும் கண்ணனாக பார்த்தா மட்டும்தான் நீங்கள் அக்செப்டன்ஸே பண்ண முடியும் ஸோ தேர் ஃபோர் யூ வில் ஆல்சோ பிகம் எ கிரெஸ் தான் ஓகே வாட் எல்ஸ் சொல்லலாம் அப்படின்னா எஸ் லேர்னிங் அப்படின்னு நீங்களே ஒரு பாயிண்டை சொன்னீங்க நினைக்கிறேன் எங்கே ஒருத்தன் வந்து இதை வந்து உங்களுக்கு ஒன்றும் சரி நான் ஏதோ ஒன்று சொல்லிட்டு இருக்கேன் இல்லைங்க இதெல்லாம் வந்து தப்பு தப்பாக பேசிகிட்டு இருக்கேங்க நீங்கள் சொன்னது தப்பு ஓ ரியலி ஓ நான் இது வரைக்கும் தப்பாக புரிஞ்சுட்டு இருந்தேனா தேங்க்யூங்க ஐ வில் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மோர் ப்ளீஸ் வில் யூ ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் நான் நான் போய் தேட மாட்டேங்கண்ணா நீங்கள் ஒரு விஷயத்த நான் தப்பாக சொல்லிட்டேன்னு ஒருத்தன் சொன்னான் அப்படின்னா ரைட்டாக மாற்றிக்கிறதுக்கு அதுதான் எங்கள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வேறு எங்கே கிடைக்கும்னு நினைக்கிறீங்க வாட் அ ப்ரில்லியன்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இஸ் இஃப் சம் ஒன் இஸ் பிளேமிங் மீ இஃப் சம் ஒன் இஸ் பாயிண்டிங் சம்திங் டு மீ நான் இத்தனால நினைக்காத நான் வந்து நான் அறிவாளின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் நான் நல்லவனே நினைச்சிட்டு இருக்கேன் நீ கெட்டவன் ஓ அப்படியாங்க ஐயோ இன்னும் நான் வந்து இத்தனை நாள் நல்லவேளை நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் ப்ளீஸுங்க சொல்லுங்க நான் தெரிஞ்சுக்கணுங்க திஸ் இஸ் தி வே ஆஃப் மென்டாலிட்டி யூ சுட் நீட்ல நீ எப்படி சொல்லலாம் ஆஃப்டர் ஆல் யூர் கோயிங் டு ஹாவ் சம் இன்சைட் ஃபார் யூ நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன்ல பூபதி அண்ணாவும் நாங்களும் சண்டை போட ஆரம்பிச்சுட்டா எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கும் ஏன்னா ஐ ஆம் கோயிங் டு லேர்ன் சம்திங் ஃப்ரம் மீ ஏன்னா பூபதி அண்ணா மாதிரி இல்லாதவங்க எப்படிங்க இல்லை கொஞ்சம் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க நான் ஒரு விஷயத்த நினைச்சிட்டு இருக்கேன் அவர் அப்படியே ஆப்போசிட்டாக அடிச்சுக்கிட்டே வர்றாரு அப்படின்னா எனக்கு எவ்வளோ டெப்த் ஆகும் அப்போ அது எல்லாத்தையும் என்னாலே அடிக்க முடிஞ்சதுன்னா என் நாலேஜ் எவ்வளோ டெப்த் ஆகும் மேபி சம்டைம்ஸ் நான் வரது அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதில் சம்டைம்ஸ் நான் அக்செப்ட் பண்ணாமலே போகிறேன் பட் ஸ்டில் வாட் இஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் நாலேஜ் விச் ஐம் கோயிங் டு கெயின் இட் ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் தி ஃபைட்டு நான் எங்கே என்ன சொல்ல வரேன்னா ஃபைட் அக்செப்ட் பண்ணுறேன் அவர் சொல்கிறத மனப்பூர்வமாக அனலைஸ் பண்ணுறேன் ஆ இவர் என்ன ஆப்போசிட்டாகவே பேசிகிட்டு இருக்காரு சி இவர்கிட்ட நான் பேச மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது ஆப்போசிட்டாக பேசுகிறவங்களை அக்செப்ட் பண்ணால் நமக்கு நிறைய நாலேஜ் கெயின் ஆகும் மேபி ஃபைனலாக அவர் சொல்கிறத நீ ஏற்றுக்கிற ஏற்றுக்கு தட் இஸ் செகண்டரி பட் அவரை அக்செப்ட் பண்ணு எல்லாத்தையும் அக்செப்ட் பண்ணு ஃபஸ்ட்டு மனிதனை அக்செப்ட் பண்ணு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த வேர்ட்ஸ் அக்செப்ட் ஆகும் குருபக் குருபக்தி இல்லாமல் ஒரு நாளில் ஒரு அடி எடுத்து வைக்க முடியாதுன்னு ஆணித்தரமாக ஞானதேவர் அடித்து சொல்லிடுறாரு ஏங்க நினைக்கிறீங்க ஏங்க ஞானதேவனை விட யாராவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா ஏங்க அவ்வளோ டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டார்ல அப்போ ஞானி ஆகிட வேண்டியது தானே முடியாது ஞானதேவனை நீ அக்செப்ட் பண்ணணும் அப்போ தான் அவர் அதில் வந்து உன்னை கூட்டம் நீ லூஸு நீ அங்கே அணி நம்ம அவர் பல இடத்துல திட்டிருப்பார் அந்த திட்டு வந்து உள்ளே போயிட்டு அதை அக்செப்ட் ஆகும் நீ அவரை அக்செப்ட் பண்ணலை அப்படின்னா அவர் திட்டுறது உனக்கு இல்லை வேற யாருக்கோன்னு நினைச்சுப்பேன் படிக்கும்போது படிக்கும்போது உனக்கு தான் சொல்லிட்டு இருக்காரு பல இடத்துல உன்ன நங்கு நங்குன்னு குத்துறாரு திட்டுறாரு அப்படிங்கிறது உனக்கு ஆனந்தமாக ஏற்றுக்கொள்ளும் மனப்பாக்கம் எப்ப வரும்னா நீ அவர் மேல குருபக்தி இருந்தா தானே அவர்கிட்ட அக்செப்டன்ஸ் இருந்தா தானே வரும் அது வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னா இந்த லேர்னிங் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது வேற லெவல்ல இருக்கும் எல்லாத்தையுமே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா கத்துக்கலாம் வேற என்ன டிராபேக் இருக்க முடியும் நினைக்கிறேங்க ட்ராபேக் வேணா இதுக்கு சொல்லலாம் இதுக்கு அக்செப்டன்ஸ் இல்லை நான் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன வளரும் ஈகோ தான் வரும் ஃபஸ்ட்டு டிஃபென்சிவ் புத்தி நல்லா வளரும் ஏற்கனவே அது இருக்கிறதுனால தான் அக்செப்டன்ஸ் வர மாட்டேங்குது நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணாமல் போக போக யூ வில் கீப் ஆன் ட்ரை டு டிஃபன் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பிரெயினை நல்லா வந்து திங்க் பண்ணி திங்க் பண்ணி திங்க் பண்ணி அந்த ஈகோவை நல்லா வளர்த்து வளர்த்து வச்சுக்க தான் முடியுமே தவிர ஈகோ டெஸ்ட்ராய் பண்ணவே முடியாது அக்செப்டன்ஸ் டெஸ்ட்ராய்ஸ் யுவர் ஈகோ அண்ட் நான் அக்செப்டன்ஸ் இன்க்ரீசஸ் யுவர் ஈகோ அப்படின்னு தான் அந்த டேப்லர் காலத்தில் நீங்கள் போட வேண்ட
நான் சிம்பிளா கேட்கறது ஒரே ஒரு பாயிண்ட் நான் அக்செப்டன்ஸ்னால நீ சாதிச்சது என்ன ஒரு நன்மையை சொல்லிட்டு பார்ப்பேன் நான் பணம் சம்பாதிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது நாலு பேரை ஏமாத்தினு சொல்லக்கூடாது நீ சந்தோஷமா இருந்த காரணம் நான் அக்செப்டன்ஸ்னால நீ சந்தோஷமா இருந்த ஒரு இன்சிடென்ட்டா சொல்ல முடிஞ்சா தாராளமா வச்சுக்கோ அப்படின்னு நான் சொல்லிடலாமே ஸோ இந்த ஒரு சிந்தனை தடத்திற்குள் செல்ல வேண்டும் என்பது எனது விண்ணப்பம் ஸோ இட் இஸ் வெரி ஈஸி பிகாஸ் ஆஃப்டர் ஆல் வி ஆர் லாங்கிங் ஃபார் திஸ் சுகா தானேங்க ஆஃப்டர் ஆல் எல்லாருக்கும் சுகம் தானே வேணும் அந்த சுகம் அக்செப்டன்ஸ்ல தான் இருக்கு நான் அக்செப்டன்ஸ்ல இல்லைன்ற புரிஞ்ச வினாடியில உங்களால மாற முடியும் என்று சொல்லிக்கொண்டு இறுதியாக வழக்கம் போல் நமது கிருஷ்ணா ஃபீல்டில் இருந்து ஒரு ரெண்டு வார்த்தைகளை மட்டும் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் நீங்க யாரு இந்த உலகம் என்ன ஏப்பா எல்லாம் தெரியும் இல்லை பிரபஞ்சம் என்பது கிருஷ்ண மாயை என்பதை மறந்தீர்களா ஏங்க மாயையில அக்செப்ட் பண்றதுக்கு என்ன வலிக்குது நடிச்சிட்டு இருக்கோம் ஒரு வேஷம் போட்டு வந்திருக்கோம் நீ அவங்க சொல்றதும் பொய் நீ உண்மையிலேயே பொய் அது பொய் பொய்யோ உண்மையோ என்ன வேணா இருந்துட்டு போட்டோம் After all, we are acting in this play and that to yaar oda en kannan oda na vilayadi konnitirukken. Ipo seiyada kutrutha solradhu yaar en kanna edhukku vilayadradhukkenga vilayadukku indalla venunga. Kannan vandu ennai kutram solugindran. Na seiyada thappa solran. Kanna aarambichcha avan game. Come on let's see appdinu solittu nee marupadendralum kannan accept pannittu nee maru. Na thirupi thirupi adha na vandu solitte irukken. அவர்கள் சொல்லும் விஷயத்தை நீங்கள் மறுக்கிறீர்களா அப்படிங்கிறது கூட பெரிய விஷயம் இல்லைங்க ஆனால் சொல்பவர்களை மறுத்து விடாதீர்கள் அப்படிங்கிறதா என்னுடைய பாயிண்ட்டை அவன் திருடனா இருக்கட்டும் கொலக்காரனா இருக்கட்டும் எவனா இருக்கட்டும் ஃபர்ஸ்ட் அவனை அக்செப்ட் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் அவனுடைய விஷயம் வந்து நல்லா இல்லைன்னா விட்டுடுங்க வேணாம்னு சொல்லலைங்க ஆனால் அவனை ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் இதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணாலும் டேஞ்சரு ரிஜெக்ட் பண்ணாலும் டேஞ்சரு இட் ஸோ சிம்பிள் பாயிண்ட் எவ்வளோ ஈஸி பாருங்களேன் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் எல்லாத்தையும் கண்ணனா பார் கண்ணனை அக்செப்ட் பண்ண அதுக்கப்புறம் அவன் சொல்ற விஷயத்த நீ அக்செப்ட் பண்றது ரிஜெக்ட் பண்றது கூட லேட்டர் ஆன ஏன்னா அந்த அதுல ஜெயிச்சிட்டேங்க அப்படின்னா இது வெரி ஈஸிங்க அக்செப்டன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் சொல்றவன் அக்செப்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சொல்ற வார்த்தையை அக்செப்ட் பண்றதுக்கு என்ன கேட்க கஷ்டம் ஸோ சொல்றவன் அக்செப்ட் பண்றது ஈஸியா கிருஷ்ணா ஃபீல்ல ஈஸி தானே எல்லாமே கண்ணன் ஆயிற்று அனைவரையும் கண்ணனாக கண்டு நீங்கள் எல்லோரையும் அக்செப்ட் பயில உயர்வீர்களே என்றால் உங்கள் குற்றங்களை அமேசான்னால அக்செப்ட் பண்றதுக்கு டெட் ஈஸியா போய்விடும் என்று சொல்லி கிருஷ்ணா பிள்ளையும் சேர்த்து பயன்படுத்தி அக்செப்டன்ஸ்கள் வருமாறு கேட்டுக்கொண்டு எனது பதிலை நிறைவு செய்கின்றேன் இருக்கு